passato ormai un anno da quando siamo stati investiti dalla pandemia. Tra il lockdown duro di un anno fa e l'attuale serie di aperture e chiusure ci si è resi conto che spesso le nostre abitazioni non sono adatte ai nostri bisogni, non sono confortevoli, non sono sicure. La domanda abitativa che già stava evolvendo prima della crisi sanitaria ha subito una brusca deviazione e un'altra spinta verso la maturazione. Progettisti e costruttori si sono mossi con solerzia per interpretare i nuovi bisogni abitativi, sia attraverso incontri online dedicati, sia nella concreta rivisitazione dei progetti in corso di realizzazione. Ma anche in quest'ultimo caso si tratta di riadattamenti di progetti nati prima della pandemia. Sforzandoci di immaginare la casa del futuro, come saranno i complessi residenziali la cui genesi porta già dentro di sé il cambio di paradigma imposto dalla pandemia? Bene, benvenuti al secondo panel e presento innanzitutto gli ospiti che come ho detto prima sono eh, costruttori ed architetti e tranne il primo che è Luca Dondi, altrimenti si offende se lo chiamo costruttore o da architetto. Luca Dondi, amministratore delegato di Nomisma. Poi ci saranno Alessandro Borghi di Borio Mangiarotti, Attilio Di Cunto di Euro Milano, Silvia Ricci di Ricci S.P.A. e gli architetti André Strage di Gas Studio, Adolfo Suarez di Lombardini 22 e Davide Marazzi di Marazzi Architetti. Eh, benvenuti a tutti, vedo che, che ci siete tutti. Allora, vorrei partire con una provocazione, eh, che è questa. Stiamo parlando, l'abbiamo sentito nel panel precedente, di come deve essere la nuova casa, di come le famiglie adesso si rivolgono alla Gabetti piuttosto che a Bershai per avere una, una casa più confacente al, al, al quasi post-Covid, però a me, ripeto, viene un po' da ridere. Perché? Perché sul mercato non esistono queste case qua, ce le dobbiamo costruire. Ma sappiamo, signori, siamo in Italia, quanto ci vuole per costruire una casa? Quindi, se va tutto bene, la mia esigenza di oggi di avere una casa eh, post-Covid la risolverò fra tre anni, forse fra quattro. Allora, di che cosa stiamo parlando? E, e vorrei partire eh, con, Luca, con Luca Dondi, se, se raccoglie questa provocazione, dice ma certe volte c'è una dicotomia tra quello che diciamo in queste trasmissioni e qual è la realtà del paese. Sì, buongiorno a tutti, provo a raccoglierla, eh, innanzitutto magari costruttore o architetto. Eh, come dici giustamente, eh, c'è una dialettica da, da convegno, da provocazione, poi c'è il mercato. In Italia eh, il mercato è fatto quasi esclusivamente da usato, lo eh, diceva Giuseppe Roma, abbiamo circa 50.000 autorizzazioni all'anno per l'intero paese rispetto a nuove eh, unità abitative. Questo ci dà la dimensione eh, del mercato del nuovo. Eh, è chiaro che esistono delle eccezioni, Milano probabilmente è una di queste, ma se usciamo dal contesto milanese il panorama è oggettivamente desolante. È molto difficile oggi nelle nostre città imbattersi eh, in una gru. E questo si porta dietro tutte le conseguenze sul settore delle costruzioni che è stato pesantemente fiaccato negli ultimi anni e che adesso ha un po' di ossigeno con bonus e super bonus, ma che non ha una prospettiva sostenibile di lungo termine. Eh, questo perché? Perché noi siamo figli di contraddizioni. Eh, adesso c'è il tema del consumo di suolo, è vero che si è molto eh, mal costruito in passato, ma un approccio eccessivamente ideologico rischia di penalizzare quelli che sono gli obiettivi che tu richiamavi che sono paradossalmente anche gli obiettivi stessi che richiama il legislatore, perché nel momento in cui si vuole garantire la prestazione energetica, ricordava Giuseppe Roma nella sessione precedente, è ovvio che questo è molto più facile farlo con i mobili che siano stati costruiti negli ultimi tempi, piuttosto che riqualificati eh, in maniera più o meno adeguata eh, con gli interventi che sono 
eh, stati messi in campo di recente. E quindi questo approccio ideologico si scontra con le esigenze e con il pragmatismo. Molto spesso, troppo spesso, siamo ostaggio di comitati che si muovono e osteggiano qualsiasi tipo di innovazione. Eh, cosa, cosa serve, cosa manca? Manca, credo, in maniera principale tecnologia. Eh, ce ne siamo resi conto in questi mesi, abbiamo un, pat- un patrimonio immobiliare assolutamente obsoleto e inadeguato dal punto di vista tecnologico. Eh, lo vediamo nelle nostre connessioni, nelle connessioni dei nostri figli. Abbiamo da questo punto di vista davanti un bisogno di, di un salto di qualità. Non è solo tecnologia, è anche intorno. Eh, abbiamo capito che non è più solo l'edificio, l'involucro, c'è bisogno di un ambiente urbano che sia fatto di dotazioni, di servizi possibilmente integrato. Eh, abbiamo visto che ci sono iniziative, anche qui molto spesso a Milano e poco altrove, in cui questi ragionamenti sono stati portati avanti e i risultati sono eh, sicuramente interessanti. Eh, però c'è un tema di accessibilità economica eh, che è già emerso e che sarà evidente nel corso dei prossimi anni. C'è una divaricazione delle possibilità, c'è cioè chi l'immobiliare se lo può permettere a prescindere, ma probabilmente non dobbiamo guardare a quella componente. E dobbiamo invece cercare di guardare a chi ha bisogno di un mutuo e a chi ha esigenza di eh, avere una risposta che sia una risposta adeguata. Affordable non significa scadente, eh, significa accessibile. E il tema dell'accessibilità sarà un tema soprattutto di accessibilità economica. E qui veniamo, e chiudo, a, a, ai vincoli che sono presenti nel nostro sistema, che sono vincoli burocratici e sono vincoli di costo. Eh, abbiamo molto spesso aspettative di costo totalmente decorrelate rispetto alle opportunità che il mercato eh, offre e questo è un elemento che in qualche modo blocca il processo di riqualificazione dell'esistente a cui oggi noi siamo costretti proprio per le limitazioni che il legislatore ci impone dal punto di vista della realizzazione di nuovo e quindi siamo costretti ad andare verso le periferie, verso le prime e le seconde cinture eh, con eh, dei pro e dei contro. I pro sono condizioni di vivibilità, i contro sono un aggravio su un sistema infrastrutturale che è totalmente inadeguato. E poi c'è un altro tema, dopo questo chiudo davvero, che è un tema di remunerazione dell'innovazione. L'innovazione ha un costo e va remunerata in maniera adeguata. E allora ci rendiamo conto che ci sono molte parti del nostro paese dove è difficile trovare una remunerazione adeguata a fronte di valori di uscita che non sono sufficientemente capienti per portare avanti eh, un processo di innovazione del patrimonio esistente. E io non vorrei che finissimo a creare un grande club deal milanocentrico dimenticandoci di tutto il resto dell'Italia in cui quelle esigenze di innovazione non sono meno avvertite rispetto alla parte più produttiva del nostro paese. Quindi credo che un ragionamento, uno sforzo vada fatto seguendo uh, la spinta che, che ci ha provato a mettere in campo finora senza fortuna rispetto a una serie di interventi del sud Italia perché il tema che oggi proponi è un tema di straordinaria qualità, ma non riguarda solo la realtà più avanzata e produttivamente eh, forte del nostro paese, ma riguarda l'intero territorio nazionale. Luca, ti ringrazio di aver centrato questo, questo problema qui, perché è un vero problema che magari non è molto percepito, ma si rischia anche qui di creare due classi, la classe di serie A, come dicevi tu, Milano centrica, per capirci, e la classe di serie B dove si costruisce un prodotto povero che tutto sommato sostituisce il vecchio, se lo sostituisce, ma, no, ma non ne migliora le prestazioni e le qualità. È un vero pericolo e ti ringrazio di, aver, di averlo puntualizzato. E allora adesso vorrei dare la parola ai tre costruttori, e se mi permettono di chiamarli semplicemente con questo nome qui, per... per perché voi vi trovate in una situazione, vorrei che mi aiutaste a capirla, di avere dei progetti che sono iniziati, delle iniziative sono iniziate già da qualche anno e che adesso stanno entrando nel mercato e vi siete trovati in mezzo a que- questa eh, vicenda del Covid. Come ne, ne, ne uscite? Allora vorrei sentire nell'ordine prima Alessandro Borghi, poi Attilio eh, Di Cunto e Silvia Ricci. 
mi scuso con Silvia che sono poco cavaliere, la lascio per ultima. Sì, grazie. Non problema. Buongiorno, grazie Guglielmo per l'invito. Per, per, si parla tanto di residenziale, diciamo che è un anno che comunque anche sul mercato degli istituzionali il residenziale è diventato, è tornato di moda. Eh, noi siamo proprio quella società, come diceva prima Luca, che siamo, noi siamo Milano centrici, nel senso che eh, l'operazione di Borio Mangiarotti, che sono cent'anni che lavora nel mercato del residenziale, opera e ha operato sempre a Milano negli investimenti diretti. Rispetto alla tua domanda, quindi come sono cambiate le, eh, diciamo, le direttive pre-Covid e post-Covid, se consideriamo che per avere un permesso di costruire oggi a Milano, che comunque è una città virtuosa, perché comunque siamo fortunati rispetto ad altre città italiane, diciamo che tra i 9 e i 12 mesi per avere un permesso di costruire è un tempo minimo e dobbiamo ritenerci fortunati ad ottenere in mano il titolo. Poi se pensi che ci vogliono dai 24 ai 30 mesi per la costruzione, siamo già a tre anni. Se poi sommi, diciamo, sei mesi per arrivare alla conclusione di una trattativa, per arrivare ad avere un prodotto finito, oggi sul mercato di Milano ci vogliono circa tre anni e mezzo. Tre anni e mezzo è un tempo lunghissimo, perché quindi non ti permette di poter fare delle previsioni, perché in tre anni e mezzo, soprattutto se guarda quelli che sono gli investitori che oggi guardano Milano, il, il loro business plan è massimo a cinque anni. Quindi vuol dire che in tre anni e mezzo, come è successo, può accadere anche una pandemia, che poi fortunatamente, parlo per Borro Mangiarotti, il 2020 è stato un ottimo anno, quindi perché comunque il mercato residenziale è più resiliente, perché comunque è, è tornato di grande interesse e per la paura della, della, di eventuali tassazioni o patrimoniali da parte del, dei cittadini e perché i tassi sono favorevoli, comunque il nostro anno devo dirti che è stato positivo. Quindi per rispondere un po' alla tua domanda con tutte le criticità del caso ti devo dire che eh, bisogna sempre, se vuoi, cercare eh, di guardare un po' più avanti quindi a quello che vogliono poi gli acquirenti finali. Mm, faccio un esempio che non vuole essere assolutamente una marchetta al nostro progetto di 6 Milano però se pensi che 6 Milano che è eh, l'operazione che abbiamo sulla fermata della metropolitana Bisceglie è un progetto del 2018 quindi come progettazione diciamo che ha abbracciato un po' oggi quelle che sono le richieste degli acquirenti anche in periodo di pandemia, quindi ha aiutato il fatto di avere un parco, ha aiutato il fatto di avere comunque eh, un'interconnessione con la città mh, ottima, perché la metropolitana è, è un asset comunque fondamentale, quindi le infrastrutture per gli sviluppi residenziali, soprattutto di determinate dimensioni, sono fondamentali. Eh, parti comuni, prima si parlava e si parla, o si è sempre parlato nel residenziale di eh, parti comuni, spazi dove poter eh, condividere una sorta di socialità ma non si è mai, se vuoi, eh, portato a termine questo concetto no? perché comunque si ci siamo sempre riempiti tutti la bocca ma poi nessuno li ha mai fatti perché se non gestiti questi spazi rimangono dei costi per i condomini no? e quindi invece in questo momento gli spazi di co-working vengono effettivamente utilizzati le parti comuni vengono effettivamente utilizzate, il fatto di avere wifi nei parchi è un vantaggio, quindi vengono effettivamente eh, utilizzati, ma soprattutto vengono visti come un valore aggiunto da parte della corrente finale, quindi il discorso della rigenerazione urbana e quindi il discorso di prevedere quelli che possono essere gli scenari eh, esterni alle operazioni di sviluppo, ehm, diciamo che in questo momento vengono visti con maggior interesse soprattutto da quelli che sono gli acquirenti finali. Quindi questo è un, un po' per dire cosa, che forse questo è proprio il momento in cui la rigenerazione urbana, gli spazi, quindi vivere una nuova socialità all'interno di grandi sviluppi residenziali è proprio il caso di scuola, quindi è calzante rispetto a quello che abbiamo sempre detto e forse mai fatto. Certo, certo. E Attilio, io forse ho esagerato un pochettino, cioè nel dire che la gente nel post-Covid si immagina una casa tutta diversa. In realtà la gente ha sempre avuto anche nel 2019, nel 2018, voglia di una casa diversa, di un'abitazione più spaziosa, con, con magari anche delle parti. Quindi non è che è successa una rivoluzione. Quindi immagino che chi come voi ha iniziato a costruire, a progettare negli anni, avesse già in mente questa esigenza del, del proprio, della propria clientela e del pubblico. Correggimi se sbaglio. 
Allora, buongiorno a tutti, eh, ciao Guglielmo, grazie per l'invito e non siamo costruttori noi perché abbiamo sì, fatto sì, sì. sempre lo sviluppatore quindi facciamo un mestiere un po' diverso. Io come dire, accolgo la, la provocazione in generale perché essendo toscano eh, siamo sempre un po' garibaldini da questo punto di vista qua e quindi ci piacciono le, le provocazioni, ma voglio come dire, essere anche ottimista rispetto ai temi molto interessanti che si sono dibattuti nel precedente panel e in questo panel perché come dire, ehm, io eh, ritengo che eh, siamo eh, di fronte a una sfida la sfida è quella del cambiamento eh, il mercato c'è, ci sono gli investitori, c'è tanta liquidità e ci sono anche eh, i clienti finali che scelgono gli, gli, gli appartamenti dove andare a vivere e oggi i clienti finali sono molto più selettivi nella scelta degli appartamenti credo che la sfida valga per noi, valga per l'amministrazione pubblica valga per chi eh, effettivamente fa questo mestiere perché allora, il segnale che ti posso dare è che il nostro progetto nonostante la pandemia sta andando molto bene, siamo oltre le previsioni del piano industriale prima del 2019 con un prezzo medio al metro quadro di 400 euro in più quindi questi sono i dati eh... Attilio, ti, ti blocco visto che tu sei toscano e sono bergamasco, siamo tutti e due abbastanza se tu dovessi ricostruire quello che stai facendo adesso, oggi, cosa cambieresti? Assolutamente niente, perché chi fa il mestiere dello sviluppo immobiliare deve avere, come dire, una sorta di capacità di vedere lontano, perché chi fa progetti di sviluppo delle dimensioni eh, simili a quelli che facciamo noi, noi stiamo sviluppando un'area dove andranno a vivere 15.000 abitanti, se non immagina il futuro rischia di trovarsi di fronte a un cigno nero come quello che è avvenuto come con la pandemia e se incontra il cigno nero affonda e quindi lo sforzo di progettazione che parte dal momento in cui fai la trasformazione urbanistica dell'area deve essere proprio di prevedere il futuro e avere la responsabilità nel prevedere il futuro e questo credo che sia un po' nel DNA del, dello sviluppatore immobiliare sviluppatore immobiliare che deve avere da un lato la responsabilità di fare qualcosa per le persone che andranno a vivere dei luoghi non nella periferia perché come dire citare il nome periferia è come dire che quella signora è una prostituta e chiamarla come prostituta e quindi secondo me si deve parlare di quartieri e eh, questo vale per tutte le città vale per tutte le città e lo sforzo che devono fare le amministrazioni pubbliche è quello di dare una vocazione alla propria città e dall'altro lato ricercare soggetti seri che possono effettivamente prevedere quello che succederà nel futuro. Quello che è successo eh, farà, selezione, farà selezione su chi investe e chi progetta eh, degli eh, dei luoghi che sono adeguati a far fronte a le situazioni complicate. Oggi sul mercato si parla di ESG, no? che è l'argomento che più apprezzano gli investitori. Allora, questo è, è l'elemento che i, i, gli sviluppatori, i costruttori devono prendere in considerazione perché il cliente finale, che sia un fondo istituzionale, che sia un cliente retail che compra un appartamento, si aspettano che gli edifici e le abitazioni che vengono costruite e i quartieri che vengono predisposti rispondano a determinati requisiti. Se non progetti in questo modo qua e se l'amministrazione pubblica non pretende che vengano sviluppati i progetti in questo modo, eh, il, il, il progetto non funziona e quindi di fatto o il progetto si pianta o rimane l'invenduto o non si fanno le operazioni. Quindi credo che eh, la sfida che abbiamo di fronte come Paese Italia, anche rispetto a quello che sarà l'allocazione dei fondi che arriveranno dal Recovery Fund, sia proprio quella. E ogni città si deve dare una vocazione per attrarre investitori e per pretendere che il livello qualitativo della progettazione della città sia un livello qualitativo di altissima qualità, perché altrimenti eh, 
facciamo delle cose che non hanno futuro e non hanno la possibilità di incontrare il successo del mercato. Certo, certo. Eh, Silvia, eh, nel tuo posso darti del tuo? Assolutamente sì, buongiorno. Grazie. Allora, eh, c'è sempre il, il, il commensale di pietra a questo tavolo qui, come ho detto prima, ed è la famiglia, l'utente finale. Allora, Attilio parlava addirittura di criteri di SG, e si parlava di costruire con una visione a 10 a 15 anni ma poi quando la famiglia normale viene nel vostro ufficio vendite o nell'ufficio vendite de de degli altri ma ha la percezione che vuole qualcosa di diverso o guarda solo al prezzo al metro quadrato e basta cioè cerca solo la casa o cerca una casa in particolare allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per, per l'invito e, e le, le parole di condivisione dei precedenti eh, relatori che mh, davvero mi trovano concorde sotto molteplici aspetti. E io vorrei fare una precisazione eh, per quanto riguarda il, il mio lavoro. Eh, sono contenta di far parte eh, e quindi dell'attività eh, dell della mia impresa, di far parte di questo, eh, questo panel che trovo complementare per quanto concerne l'attività. La, la, Tra l'altro conosco eh, ho avuto il piacere di conoscere Attilio Di Cunto, Alessandro Borghi ancora no, però conosco eh, i vertici di, di, di Borio Mangiarotti e il mio lavoro è assolutamente complementare perché noi al momento eseguiamo, cioè realizziamo le opere degli investitori, degli sviluppatori e quindi eseguiamo un conto terzi eh, vero e proprio. Abbiamo, stiamo puntando anche noi a un tipo di sviluppo che eh, punti ai criteri degli SDGs eh, e al, a quella che è la transizione ecologica che è un... un Um, un aspetto che per quanto riguarda la mia impresa e, e la mia sensibilità personale è fondamentale. Eh, D'altro canto noi eh, siamo un po' i collettori delle scelte che vengono intraprese a livello di sviluppo e quindi di visione eh, da parte dell'investitore sviluppatore e dalla, e, da parte, e dalla parte degli architetti e mh, project design che sono coinvolti nell'operazione. Noi siamo i collettori e, quelli, e coloro che devono eh, produrre una sintesi e quindi realizzare una visione che è stata già eh, pattuita eh, e quindi mi, mi, mi fa piacere eh, far parte di questo eh, discorso perché ritengo che anche il ruolo del, del costruttore debba essere in qualche modo eh, più coinvolto anche alla, alle parti eh, quantomeno iniziali di un processo perché è un, è un eh, programma e una visione sinergica che moltissimi operatori della filiera debbono costruire assieme. Eh, ritengo che le parole appunto sia di Alessandro Borghi che di Attilio Di Conto siano perfettamente calzanti. Eh, è vero che Milano ha dei ritmi diversi rispetto ad altre città e altre eh, realtà italiane. Eh, ritengo che mh, le, le famiglie, per rispondere alla, alla sua domanda, cerchino sì un contesto residenziale che non è, eh, diciamo, lo per percepisco dal mercato questo, non è completamente rivoluzionato rispetto all'anno precedente la pandemia, quindi 2018-2019. Si cerca yeah. un altissimo livello di qualità e a mio avviso si cerca una permeabilità delle funzioni sociali, lav lavorative delle persone. Per questo credo che, e noi ne stiamo facendo, eh, stiamo realizzando ehm, de dei progetti di questo tipo, ehm, che gli spazi siano quanto più eh, sinergici, eh, ovvero adesso con, con lo smart working eh, dovremmo tutti far eh, conto di questa nuova eh, funzione che è entrata dirompente nelle nostre realtà quotidiane e, e quindi degli spazi che possono essere sia aggreganti per, per le famiglie, per le persone, ma che possano rispondere a questa importante esigenza di una eventuale possibile, mi auguro di no, eh, didattica a distanza quanto alla eh, necessità di un eh, genitore eh, o parente libero professionista di potersi recare in un eh, luogo vicino alla propria abitazione e quindi poter lavorare e, e quantomeno essere vicino al alla propria famiglia e rispondere poi alle esigenze del eh, vitali. Quindi spazi quanto più possibile interconnessi, io vedo questo eh, nel futuro, che possano quindi degli edifici, nel recupero degli edifici esistenti, questo è un tema fondamentale su cui io veramente mi, mi batto perché effettivamente 
che il patrimonio esistente da recuperare è vastissimo, che possano avere funzioni ibride diverse e complementari eh, e ovviamente una rig rigenerazione di un contesto di un livello qualitativo elevato, eh, spazi verdi e, e che possa veramente recepire le esigenze eh, della, della, della generazione dei, dei giovani e del futuro. D'altro canto ritengo che eh, debba essere fondamentale anche eh, far emergere delle realtà eh, di paese, di provincia eh, che debbono elevare il proprio standard qualitativo e non essere sempre a ricasco delle città più grandi. Eh, io eh, sono, sono di Roma, della provincia di Roma, e vedo questo, questa esigenza assolutamente fondamentale primaria, fondamentale, io non avevo modo eh, da studente di, di recarmi tutti i giorni a Roma e quindi di usufruire di tutti i vantaggi della città, ma eh, avevo bisogno delle necessità di un paese che appunto non si tratta di periferia perché eh, si tratta già di 40-30 km e quindi ritengo fondamentale ne la necessità di far emergere tutte le potenzia potenzialità anche di contesti diversi dalla città per poter recepire eh, l'interesse degli investitori. Quindi l'Italia è veramente un territorio eterogeneo e, e su questa eterogeneità bisogna puntare eh, per quanto riguarda gli investimenti futuri. Quindi non assolutamente... Eh, interessarsi esclusivamente alle, alle città principali perché poi mh, satureranno in qualche modo il proprio interesse o ci sarà continuo bisogno di reinventarsi ma guardare tutto, tutto il patrimonio che c'è attorno che è veramente notevole e inestimabile eh, quindi questo volevo concludere con questo ti ringrazio, grazie Silvia allora adesso eh, invito i miei tre ospiti successivi a prendere con me l'elicottero e alzarci in quota e guardare tutti questi ragionamenti un pochettino dall'alto, quindi anche con una prospettiva verso il futuro. E vorrei partire con André, André Stragia, e, e quindi siamo sull'elicottero, guardiamo giù. Allora, quali sono i nuovi driver dell'abitare, eh, caro André? Mi viene il vertigine. Eh, che a me, però non l'ho detto. Sono così in alto che... <ride> Eh, I nuovi trend dell'abitare sono ovviamente quelli che abbiamo già sentito, no? La, eh, lo sfruttamento dei spazi esterni in un modo molto più aggressivo del, di prima in termini di spazi esterni privati come logge, e balconi e cose del genere, oppure anche come spazi collettivi verdi eh, che attirano molta più attenzione. Noi viviamo il nostro ufficio è in un condominio residenziale e sono sempre rimasto meravigliato che tutte le piante che ci sono nel cortile sono di nostra proprietà perché i proprietari del condominio non avevano voglia di eh, contribuire eh, a rendere questi spazi belli. A un certo punto ho dovuto anche combattere per non abbattere un albero eh, magnolia che è alto 6-7 piani perché dava fastidio l'ombra a certi condomini, cioè delle cose un po' folle. Tutto questo sta cambiando e gli spazi verdi stanno eh, acquistando molto più valore eh, negli occhi dei, um, dei eventuali acquirenti. Eh, il discorso su eh, il Covid, eh, lavorare a casa, eccetera, questo è un discorso che è iniziato ben prima eh, del, del Covid, è iniziato con il concetto del smart working che è stata una reazione addirittura alla crisi del 2008-2009 eh, e si, si è parlato sempre di più nel mondo dello smart working eh, una parte è quella di lavorare a casa dunque era un movimento già avviato ma che adesso è straconfermato e chiaramente questo avrà un impatto sui spazi interni delle case ma per volare un po' più alto eh, quello che a me farebbe piacere vedere di più, eh, ma sta capitando, ma vorrei vederlo di più, è una ricerca un po' più aggressiva, un po' più rischiosa in, in tutte le diverse tipologie che stanno nascendo che pochi anni fa non esistevano. Si parla molto dell'affitto eh, in Italia eh, come una novità, eh, a, a questo livello sicuramente lo è, eh, room sharing, eh, eh, mini appartamenti, c'è tutto un, un, un alfabet di architettura che 
dieci anni fa non esisteva e che oggi è molto uh, presente. Uh, ma potrebbe esserlo ancora di più. Il mercato sicuramente lo, lo, può, lo può accogliere se, uh, se la mentalità attorno a questi nuovi modi di vivere uh, cambiasse un po' più velocemente anche. No? Uh, io, la mia sensazione è per ribadire qualcosa che è già stato detto è che viviamo in un mercato molto conservativo. E la domanda è perché è così conservativo eh, il mercato italiano. E questo tocca tutte le tipologie, dal terziario al commerciale al residenziale. E la risposta è semplice, secondo me, eh, è che purtroppo non siamo ancora economicamente eh, al livello di alcuni dei nostri eh, vicini e dunque abbiamo tendenza a avere più paura del domani eh, che eh, capita in altri paesi. Eh, e il risultato è che eh, si guarda a destra e a sinistra si vede quello che fa il concorrente se ha successo eh, lo si imita ma innovare eh, si fa con grande difficoltà eh, un altro soggetto che è di particolare interesse per me sono le nuove tipologie di eh, costruzioni disponibili eh, come lo sai Guglielmo perché ne abbiamo già parlato eh, diverse volte noi siamo molto interessati nelle costruzioni di legno. Il legno è un materiale che eh, offre eh, tanti vantaggi, sia virtuosi in termini della, della sostenibilità, ma anche potenzialmente economicamente vantaggiosi. E qua eh, non stiamo esplorando questo, questo tema con il vigore che secondo me merita. Eh, è inevitabile che negli anni futuri l'uso del legno sarà molto più presente uh, in, in tutti i progetti che ci circondano um, e, e noi siamo molto, molto interessati in questo soggetto e abbiamo la fortuna di poterlo anche uh, mettere in opera, uh, fra breve speriamo. Voilà. <ride> Grazie. Ho volato un po' alto? Assolutamente sì, sì. Okay. adesso ci alziamo ancora un po' di quota e con Adolfo Suarez Cerchiamo di immaginare, ammesso che non lo stiate già progettando adesso, l'edificio che l'architetto disegnerà per il futuro. Edificio residenziale, ben inteso. Buongiorno a tutti, grazie Guglielmo per questa opportunità. Penso che quello che abbiamo sentito finora è molto, molto interessante. Prima di, di dirti si sta... Si stiamo lavorando, penso che noi come proiettista lavoriamo sempre per il futuro, no? stiamo costruendo sicuramente i prossimi edifici. Mi piacerebbe fare un accenno alla complessità che si è sentito un po' questa mattina, perché quello che noi percepiamo, se voi come, ar come architetti, è un po' la gestione di tutti i punti che oggi in qualche modo sono venuti fuori. Che vuol dire? Che eh, il mondo delle, delle residenziale noi lo traduciamo più nel mondo dell'abitare in senso più ampio. Il senso dell'abitare oggi ha una focalizzazione enorme sui diversi target che ha dato luogo a tutte queste tipologie che si sente parlare, quindi del signor Livi nel studentato, l'abitare in affitto e l'abitare in frazionamento, diciamo, quindi la casa più tradizionale, no? quella che diciamo, il mercato al quale siamo un po' più abituati, si sta molto frammentando il mercato. Quello vuol dire che c'è un'enorme focalizzazione sui diversi target. Quello vuol dire che delle figure che intervengono in questa proiettazione, quello che prima erano le agenzie di vendita, stanno diventando dei veri consulenti, dove tutta la definizione, se vuoi, del brief progettuale viene fatto molto a monte, diciamo, della nostra proiettazione, dove le figure si stanno molto specializzando e stiamo cominciando a vedere una, una complessità nella gestione del progetto del residenziale che non c'era, diciamo, prima. E parlo de, non solamente, diciamo, il lavoro questo consulenziale che, svol che svolgono le agency, ma parlo anche dell'input che i nuovi gestori da parte di queste, de, 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 de queste nuove tipologie, se vuoi, di questi nuovi modi di abitare, stanno introducendo. Vuol dire che un'altra voce che deve essere ascoltata, perché poi è proprio nel, nella gestione di questi nuovi modi che eh, si, si accumula tanta si vuole, conoscenza e consapevolezza dell'implicazione che ha il prodotto in sé. Quindi il prodotto immobiliare diventa molto specializzato. 
e, e, e non si può fare diciamo di tutta questa complessità una unica risposta secondo me ognuna ha la sua, la sua logica allo stesso tempo sta entrando un investitore che è molto più finanziario diciamo quindi molto più il fondo di investimento quindi non è quello sviluppo che se, se faceva magari un po' come siamo stati abituati a vedere negli anni precedenti dove erano oh, a una scala un po' più piccola, si stanno entrando grandi fondi di investimento con grande aspettativa sul rendimento del capitale e anche la gestione di questi, di questi attori diventa una parte dell'equazione. È, ch è chiaro che nella complessità del prodotto non possiamo evitare tutta la componente tecnologica sia dal punto di vista eh, della, della costruzione, quindi tutta la parte che come, come accennava l'architetto Straia cioè, riguarda a tutta la prefabbricazione che può essere in legno, o sa, che può partire dal legno, però che parla della filiera della, della prefabbricazione come un tema anche di riduzione del time to market del prodotto immobiliare, perché potrebbe aiutare in questo diciamo, problema del, del tempo nel quale costruiamo. No? Per, quindi tutta quella, fi, quella filiera della, della tecnologia nel mondo della costruzione è una componente grande, c'è la filiera della tecnologia nel, nel mondo della gestione, c'è la filiera della tecnologia nella gestione dell'energia che può trasferire parte della spesa a, che oggi viene in qualche modo dissipata sulla componente diciamo, dei consumi energetici potrebbe essere tras, tras, eh, trasposta alla componente acquisto. Quindi anche quella filiera della componente tecnologica oggi è diventata enorme e, e di per sé anche quello è tutto un altro mondo da gestire. Quindi quello, quello che noi vediamo oggi, che il, il prodotto che oggi stiamo tentando di proiettare è tremendamente più complesso di quello che era prima, rimane una, una, una frase che hai detto te, Guglielmo, che mi è piaciuto, che sono le signore che quando tu parli della cassa in affitto ti vengono addosso e si arrabbiano. Perché... No, non esagerare, non mi vengono addosso, le tengo a distanza. Sarebbe forse... Sì. Ok, però diciamo, quello, quella frase, quello che mette in evidenza è che andiamo anche a toccare una corda che dal punto di vista, se vuoi, del, del, del più, più emotivo e l'abitare è oggi uno degli aspetti che, che solleva diciamo, un grande, una grande passione, quindi c'è tutta l'aspettativa, si vuole, dell'abitare, l'aspettativa dell'individuo sia quando è senior, quindi quando siamo ancora, stiamo orientandoci verso uscire dal mondo lavorativo, ma ancora abbiamo l'energia, come vogliamo vivere e dove vogliamo vivere. C'è un'enorme emotività in questo aspetto, se lo puoi considerare. Le studenti che entra e nel mondo della università e si approccia a un nuovo modo di vivere. Adolfo, scusami, ti devo bloccare perché ho dei problemi di tempo, perdonami. Scusami, non scusami, è che ti voglio... no. lasciato, <ride> lasciato portare con... della complessità delle, della... <ride> di dove ci troviamo oggi, però... Continuo a cliccare sul telefonino per vedere di rispondere agli orari. Ah, allora, da Davide Marazzi, e anche con te voglio volare alto, perché ripeto, siamo saliti tutti e quattro su sull'elicottero, e ti vorrei parlare della centralità dell'architetto. Allora, noi viviamo in città bruttissime, con edifici costruiti 40-50 anni fa, dove l'architetto non avevano neanche visto l'ombra. E adesso invece qualsiasi edificio nuovo si faccia, c'è la presenza dell'architetto. Quindi vuol dire che l'architetto è diventato importante, è diventato il protagonista di questa rigenerazione. E però deve anche, ed è questa la mia domanda, assumersi questa responsabilità, cioè è l'architetto che comanda o è il committente che gli dice fai così, ti pago e, e, e non parlare? Allora, eh, buongiorno a tutti. Eh, Guglielmo, mi, mi lanci veramente un assist per una, per una provocazione, eh, che poi è anche un'autocritica della, della nostra categoria. No? Io credo che negli ultimi anni la progettazione, soprattutto sul tema del residenziale, abbia vissuto un po' di rendita, eh, cavalcando un po' l'onda di temi forti e sensibili, quali la sostenibilità, la casa verde, le logge, eccetera, che però si sono poi rapidamente tradotti in, in cliché, eh, in, in, in manierismi, no? che, che hanno determinato una certa omologazione delle iniziative, no? molte, molte delle quali a mio avviso parlano ormai un po' la stessa lingua, rendendo quasi indistinguibile 
contesto, operatore, target, eccetera. E questo, ripeto, è, è autocritica, è colpa nostra, ma è anche un po' colpa degli operatori che, che come dire, trascinati da, da un mercato ipertrofico, hanno scelto l'atteggiamento di comodo, quindi senza stimolare la progettazione, senza come dire, indurla e provocarla e spingerla verso, verso l'innovazione. Allora, le, le, nuove condizioni che, le nuove condizioni per il progetto che si stanno determinando a seguito di tutto quello che abbiamo anche già detto durante questo convegno, aprono a, a, veramente ad una nuova uh, fertilissima stagione, però deve essere di ricerca, no? lo accennava anche il collega Stragia prima, no? Dobbiamo avere più coraggio e riportare il piano della riflessione sul, eh, sulla ricerca, sull'innovazione e, e, e operare con quel coraggio e quell'energia che nel dopoguerra, diciamo, in una condizione in qualche modo assimilabile a quella contemporanea, hanno determinato e favorito quella grandissima stagione del progetto residenziale Ancora tutto il mondo ci invidia e ci studia, no? Bene, noi architetti, per tornare alla tua domanda, siamo i protagonisti, siamo gli interpreti, dobbiamo essere gli interpreti di questo cambio di paradigma, ma quali possono essere allora i, i, i driver o quali, quali devono essere gli elementi su cui lavorare per fare questo salto e quindi per arrivare alla vera innovazione di cui parlavamo? Beh, io me ne sono appuntati alcuni che mi derivano proprio dall'esperienza di, di questi ultimi mesi ehm, e che, come dire, è il mercato che ci sta in qualche modo eh, sottoponendo e sui quali il mercato ci sta eh, stimolando. Allora, innanzitutto un primo punto che definirei quasi la parola chiave è, è la parola esperienza, cioè ormai la casa non, non può più essere solo o il contesto residenziale in senso più lato, non può più essere solo un luogo che dà un servizio, fornisce un servizio e assolve ad una funzione. La gente si aspetta che il contesto residenziale sia un luogo eh, che, che, che crei senso di coinvolgimento, di identità, che, come dire, che stimoli, no? che crei nuove opportunità di vita privata e sociale. Un, un luogo assimilabile ai luoghi dell'entertainment, no? un luogo dove fare esperienza attiva continuamente. Un secondo punto che è stato toccato è secondo me il fatto che il contesto residenziale sta evolvendo dal luogo monofunzionale al luogo multifunzionale, dove si fanno tantissime cose e dove si vive ormai la propria vita a 360 gradi. Un terzo tema che sta emergendo e che mi sta già come dire, capitando su, su vari fronti è quello di una domanda eh, diciamo, verso nuovi modelli familiari intergenerazionali. Cioè sta succedendo che le dinamiche eh, della vita privata e professionale, le nuove dinamiche della vita privata e professionale indotte dalla pandemia unite alla vulnerabilità eh, economica e sociale di alcune fasce, sta determinando il ritorno alla cultura della famiglia allargata, in cui le, le generazioni si riavvicinano per aiutarsi e prendersi cura reciprocamente. E di questo i, modelli, i nuovi modelli residenziali devono farsi corretti interpreti e quindi offrire risposte a generazioni diverse che si ritrovano a vivere nello stesso contesto. Ultimo mi, pare, punto, ma, ultimo. Mi, pare, mi pare di capire Davide che anche tu co come dicevamo prima con Gabetti sei del, dell'opinione che la famiglia deve cercarsi una casa che va bene per quel tipo di famiglia cioè non esiste più il condominio due camere, tre camere, quattro camere ma delle realtà diverse quasi personalizzate beh sì ehm, assolutamente dobbiamo essere eh, in grado di offrire una progettualità eh, aperta, eh, flessibile ovviamente e in grado di rispondere sì, a modelli di vita ed esperienza, ritorno sulla parola esperienza, 
customizzati, personalizzati e personalizzabili e soprattutto modelli aperti in grado di eh, essere continuamente reinterpretati proprio perché la vita di tutti noi cambia continuamente e oggi con una frequenza eh, sempre più incredibile. Volevo aggiungere un ultimissimo punto eh, che anche questo credo sia uno, una, uno stimolo interessante è quello dell'infrastrutturazione, di una minima infrastrutturazione per l'assistenza medica a domicilio. Si sta iniziando a riflettere su questa opzione come diciamo, strategia più efficace per come dire, affiancare e sostenere la sanità pubblica eh, per far fronte non solo alle emergenze più eclatanti come quella che abbiamo vissuto, ma anche per gestire la quotidianità in una maniera localizzata, più, più tempestiva, razionale ed efficiente. La parola chiave deve essere coraggio, eh, coraggio di, di fare, di, di pensare, di, di sperimentare per veramente interpretare nel, nella maniera più efficace il futuro che ci aspetta. Certo, certo. Ti ringrazio Davide, è molto interessante. Allora, eh, abbiamo pochi minuti ancora e c'è una domanda dal pubblico, Alberto Panfilo. Eccolo Alberto, ciao. Bu buongiorno Guglielmo, ciao, grazie dell'opportunità eh, di porre la domanda e soprattutto di queste iniziative che fai che sono veramente sempre molto interessanti. Eh, no, e la, la domanda che poi è anche una riflessione è, è un po' su quello che ha anticipato prima l'amico Enrico Cestari, il collega e anche Davide recentemente, perché e poi eh, eh, condividendo quello che hanno detto circa l'opportunità di avere una flessibilità di eh, customizzazione del, della residenza in funzione della reale esigenza addirittura del singolo nucleo familiare, eh, mi domando e domando come eh, far sposare questa uh, nuova modalità di realizzazione, fammi dire, no? di, 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 degli oggetti residenziali con quello che poi invece sono le procedure amministrative che invece richiedono eh, step molto, molto lunghi e molto rigidi nell'ambito di azioni che andiamo ad acquisire di volta in volta per la realizzazione o la trasformazione degli asset e dei building. Eh, varianti urbanistiche, nuovi tipi, permessi a costruire, scia. È evidente che eh, tu stesso, se non sbaglio, presentasti un'iniziativa molto in interessante tempo fa, Progetti d'Italia, di un edificio che mi è rimasto impresso, dove c'era la possibilità di avere diversi appartamenti, appartamenti di taglio diverso in tutto l'edificio che veniva composto, no? eh, mano a mano che la domanda rappresentava la sua esigenza a chi lo realizzava e questo era veramente una cosa fresca, innovativa, eh, sì, attuabile in, in concomitanza con quello che poi è veramente l'esigenza, bellissimo. Però poi mi domandavo ecco, come, come si può eh, proporre questa flessibilità richiesta dal mercato e come realizzarla eh, all'interno di quello che in voi è invece un leader che è rimasto di fatto tradizionale perché che le norme che regolamentano ancora le autorizzazioni rispetto alla nuova edificazione, alla trasformazione, eh, eh, eh. sono da una parte rigide e da una parte richiedono tempo. Insomma, questa è un po' la riflessione che pongo. Eh, Davide, puoi rispondere tu in un minuto? No? So, so che è un esercizio da triplo salto mortale, però... Esatto, perdonatemi. <ride> Stavo proprio incrociando le dita, invece mi è capitato. No. <ride> Scusami, dai. No, molto interessante, no, molto, molto stimolante ed interessante. No, io credo che si debba necessariamente tornare alla riflessione di cui accennava eh, Guglielmo eh, prima eh, del presidente Buia. Cioè, qui eh, è ovvio che eh, se, se non si creano le condizioni per... Eh, veramente fare questo percorso di innovazione, di ricerca e di innovazione, quindi con condizioni amministrative, condizioni politiche ed amministrative, ehm, ripenso anche alle parole mh, di Canigia all'inizio riguardo diciamo, alle, alle ormai consuete eh, ostruzioni che si trovano a livello proprio di opinione pubblica su qualunque iniziativa, cioè se non si lavora sinergicamente per creare le condizioni al contorno, per rendere reale e realistica l'innovazione, beh, è chiaro che 
è chiaro che non si fa nulla, nel senso dobbiamo, dobbiamo secondo me noi, sforzarci di eh, veramente sensibilizzare e trascinare anche eh, la politica eh, verso, verso questo, questa nuova stagione, perché è chiaro che che le, le condizioni vanno costruite insieme, noi possiamo fare il nostro, operatori, architetti, mh, proiettare in avanti, lanciare in avanti la palla, ma dobbiamo tirarci dietro chi poi deve creare le condizioni, altrimenti si rischia di fare un esercizio sterile. Insomma. Quindi Davide. Guglielmo, il, su il suggerimento è prima o poi di, di metterti una mano sul cuore di coinvolgere anche i politici per iniziare un po' a... Ah, mamma, mamma mia! Che <ride> so che è il tuo, la tua bestia nera, sono la tua bestia nera, ma dobbiamo in qualche modo eh, tirarceli dietro e, e educarli, non c'è niente da fare, senza di quello non si fa nulla. Certo, diciamo che, eh, ribadendo quello che dicevi tu, ci vuole coraggio, saliamo su questa barca dove tutti dobbiamo remare ma se chi sale non ha il coraggio di voler arrivare all'isola di fronte, vedi i politici, non serve che uno solo o due abbiano il coraggio. E ti ringrazio. Volevo chiedere a Luca Dondi se mi chiudeva rispondendo a due mie provocazioni. E scusami se uso te, Luca, come capro espiatorio. Allora, la prima è la rigenerazione di cui tanto si parla. Ma chi la farà, secondo te? Perché in Italia abbiamo, mi pare, 12 milioni di condomini di cui... Dieci sono vecchi, vetusti, così. Ma io non ci vedo nessuno che ci va a fare la rigenerazione lì. Cioè, chi, chi mai met metterà a posto questi condomini? Seconda domanda, ma perché non proviamo a immaginare che si possano fare delle case anche un po' più industrializzate? Cioè, non che ogni volta si costruisce una casa, c'è un architetto che inventa... Cioè, voglio dire... Nessuno, penso, gli venga il magone se facciamo delle case abbastanza standard. In fondo, se guardiamo i nostri condomini, sono stati fatti tutti in questo modo qua. E non, non riescono a rintracciare Michel Rübner, che era comunque della famiglia Rübner del Legno. Vediamo se riescono a collegarci dopo. Allora Luca, se riesci, so che ti ho dato un incarico abbastanza complicato, ma chi... chi risolverà il problema della rigenerazione dei nostri vecchi condomini e se non si può pensare a un qualcosa di industriale. Grazie. Eh, la rigenerazione è il tema, ormai il tema da molti anni. Allora, distinguerei tra la rigenerazione, la riqualificazione dell'esistente occupato rispetto alla rigenerazione degli immobili dismessi. Allora, per quanto riguarda gli immobili occupati, credo che sia difficile andare oltre le iniziative che sono in campo. È quasi impossibile immaginare che si possa spostare la popolazione italiana così attaccata alla propria abitazione in modo da consentire qualcosa di più profondo e radicale e forse anche di efficiente dal punto di vista delle prestazioni. E quindi ci si deve necessariamente accontentare tra virgolette di iniziative di riqualificazione che mantengano uh, i condomini all'interno dello Stato. Eh, credo che il tema più interessante sia sulla componente di smessa eh, che rimanda un po' alla carenza di prodotto che molto spesso viene evocata. È vero che nel nostro paese c'è un tema di normativa, di burocrazia, di inefficienza del sistema e quindi mi accodo rispetto all'esigenza di coinvolgimento della componente politica che è così importante sia dal punto di vista strategico che dal punto di vista operativo. Ma siamo sicuri che noi eh, a livello di, di industria, mettendo insieme tutte le componenti, eh, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare in questo processo. Eh, io credo che ci sia uh, un tema del valore, delle aree dismesse che troppo spesso sottacciamo perché significa mettere in discussione una parte dell'impostazione dei bilanci delle società che investono nel settore immobiliare. Io credo che un freno rispetto alla possibilità di rigenerazione sia rappresentato da valori del tutto non coerenti rispetto alle possibilità di eh, effettiva rigenerazione. Questo è un elemento che pregiudica qualsiasi ipotesi di rilancio e di ampliamento della rigenerazione e dell'uscita della rigenerazione dalle sale dei convegni 
eh, all'arrivo sul, sul mercato. Quindi da questo punto di vista, oltre a invocare un salto in avanti della nostra classe politica che sarebbe assolut assolutamente aus auspicabile, credo che vada fatto uno sforzo eh, maggiore di coraggio e eh, consapevolezza dal punto di vista del valore dei manufatti esistenti. L'ultima sollecitazione che lanci e che raccolgo riguarda le case industrializzate credo che sia la risposta inevitabile, nel senso che abbiamo bisogno di case accessibili dal punto di vista economico, soprattutto in alcune parti del paese e questo presuppone un'industrializzazione del prodotto perché solo attraverso l'industrializzazione del prodotto riusciamo ad avere eh, un valore di uscita coerente con le capacità di spesa di una parte significativa del nostro territorio. Grazie Luca. Allora, è stato un panel estremamente interessante. Io, se mi permettete da giornalista, lo sintetizzerei in tre parole. Eh, lungimiranza, coraggio, consapevolezza. E mi pare che se adottiamo questi tre criteri, LCC, per usare adesso le, le, le solite sigle sincopate, forse facciamo dei passi avanti. Però la dobbiamo avere tutti. La devono avere gli investitori, questa lungimiranza, questo coraggio, questa consapevolezza, la devono avere gli sviluppatori, la devono avere i progettisti, la deve avere la classe politica e per classe politica intendo tutta la pubblica amministrazione, insomma, l'interfaccia con cui ci dobbiamo, eh, ci, ci troviamo tutte, tutte le sante volte che inizia un'iniziativa a discutere. Bene. Eh, vi ringrazio, siete stati cortesissimi a partecipare a questo panel e soprattutto siete stati molto intriganti nelle vostre proposte. Grazie mille.